നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഭാസീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും മൗലിക അവകാശങ്ങളും എന്ന എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ആദ്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏകദേശം നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്നും അത് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് എന്നൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തേത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശങ്ങളെ പറ്റി മൂന്നും നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയെ പറ്റിയായിരുന്നു ഹായ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയെ പറ്റിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയത് നമ്മളുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ റിലിജിയസ് ഫ്രീഡം നമ്മളുടെ മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കുറേയേറെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആ അവകാശങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ആ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സെർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആര്യ ഹായ് എല്ലാവരും ഒക്കെ എത്തി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നോട്ട് ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക അനുജയും ശ്രീലക്ഷ്മിയും ആര്യയും സെറീനയും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല കാര്യം നമ്മളെന്താണ് ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഏഴരയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കും അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനായി സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനായി സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിയും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ബോധ്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ മുതലാണ് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് കാരണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു നാല് സെറ്റോളം അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മാറിയത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അല്ലെ ചൂഷണത്തിന് എതിരായ അവകാശങ്ങൾ നമ്മളുടെ മതപരമായ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ആ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേയേറെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റൈറ്റ് ടു ദ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ മെജോറിറ്റിയെ കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മൈനോറിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൈനോറിറ്റിയെ കുറിച്ചും മെജോറിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അനിലയും അതുല്യയും പ്രീതയും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി എ
കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സും ആണ് സാംസ്കാരികപരമായ അവകാശവും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശവും ഇപ്പൊ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ആരുടെ അവകാശമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശം അപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതെന്തിനെ പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും പ്രതിപാദിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളു കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് അതായത് സാംസ്കാരികപരമായ അവകാശങ്ങൾ ആരുടെ അവകാശങ്ങളാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരികപരമായ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്തിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു സാംസ്കാരികപരമായ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ആരുടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം ആരാണ് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് അറിയണം കൾച്ചറൽ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ മൈനോറിറ്റി ആരാണ് മൈനോറിറ്റി എത്ര തരമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പൊ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈനോറിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഏതായിരിക്കാം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി അതായത് ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഭാഷാ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളികളാണ് നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായി മാറും നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷമായി മാറും കാര്യം അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റു ചില ഭാഷകളൊക്കെയാണ് അല്ലെ എന്നാൽ അതേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അയാൾ ന്യൂനപക്ഷക്കാരനായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷവുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റീസിൽ ഒന്നാമത്തെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മൈനോറിറ്റിയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിയാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഏതാണ് അത് റിലിജിയസ് മൈനോറിറ്റിയാണ് അപ്പൊ റിലിജിയസ് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താണ് അത് മത ന്യൂനപക്ഷമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ആ ഭൂരിപക്ഷം അല്ലാത്ത മത സമുദായങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ജൈന മതമുണ്ട് അല്ലെ ബുദ്ധമതമുണ്ട് ജൂതമതം കുറച്ചുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പാഴ്സികളുണ്ട് സിഖ് സമുദായമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായമുണ്ട് ഇസ്ലാം സമുദായമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയേറെ സമുദായങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണ് അത് ഇരുപത് ശതമാനം പോലും ജനസംഖ്യ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പോലും ജനസംഖ്യ ഇല്ലാത്ത മതങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ഇതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ മൈനോറിറ്റി ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ മൈനോറിറ്റി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിയും റിലിജിയസ് മൈനോറിറ്റിയുമാണ് അല്ലെ ആ ഇനി ഇവരുടെ അവകാശം എന്താണ് ഇവരുടെ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റീസൺ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു
അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ ആചാരങ്ങളല്ലേ മലയാളികളുടെ ഓണം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പല പല തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് ഹോളി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ദസറ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഗുരുപൂർണിമ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പല പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം പറ്റുന്ന പോലെ കാര്യം എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതൊരു പൗരനും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും അവന്റെ തനതായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അത് ഭരണഘടന കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണം കൂടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇനി അടുത്ത ആർട്ടിക്കളിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് അത് ഇരുപത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് മുപ്പതാണ് അല്ലെ മുപ്പതാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മുപ്പതാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്ന അറിയാവോ മുപ്പതാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ ആ അത് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെ ഇനി സെക്ഷൻ അതായത് റിലിജിയസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏതൊരു മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിനും അവരുടേതായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ആരംഭിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ആർക്ക് അവകാശമുണ്ട് മൈനോറിറ്റീസിന് അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്നും വരിക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മാനേജ്മെന്റിന്റെതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ടി ഡി സ്കൂളുകൾ അല്ലെ തിരുമല ദേവസ്വത്തിന്റെതായിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന്റെതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് ഇന്റെതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പല പല തരത്തിലുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഭൂരിപക്ഷമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഫോർത്ത് കൊച്ചി മേഖലയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഗുജറാത്തി കോളേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഗുജറാത്തി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഗുജറാത്തികളുടെ കോളേജാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഗുജറാത്തികളായിട്ടുള്ള അവർ ഇവിടെ വന്ന് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു ആർക്ക് പഠിക്കാനാ ഗുജറാത്തികൾക്ക് പഠിക്കാനാണോ ഗുജറാത്തികൾക്ക് മാത്രം പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് അല്ല അത് അല്ലെ ഗുജറാത്തികൾക്ക് മാത്രം പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല അതായത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളു എനി റിലിജിയസ് ഓർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ ഹസ് ദ റൈറ്റ് ടു അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ദയർ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ആ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് പ്രകാരം പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടി ഡി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല എന്ന് കേട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ആ അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിൽ അൻപത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആരംഭിച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ ഓറിയന്റൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അത് പിന്നീട് വളർന്ന്
എന്നാൽ ആ സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്ന അവകാശം നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശമായതിനാൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുകയുണ്ടായി അല്ലേ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ശങ്കരി പ്രസാദിൻ്റെ കേസ് കൊലക്നാഥിൻ്റെ കേസ് സജ്ജൻ സിംഗിൻ്റെ കേസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതിയുടെ കേസ് മിനർവ മില്ലിൻ്റെ കേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചോളം കേസുകൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർമ്മ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി മാറുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അതെന്ത് ചെയ്യണം നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനതാ പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് അപ്പൊ ജനതാ പാർട്ടി ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയും ഈ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെന്റ് സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശം അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭേദഗതി നടത്തി അങ്ങനെ സ്വത്തവകാശം നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശം അല്ല എന്നും സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായി നേരിടേണ്ടുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നിയമപരമായി നേരിടേണ്ടുന്ന ഒരു അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട് മൂന്നിൽ നിന്നും അതിനെടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ മുന്നൂറ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കളിൽ നമ്മളുടെ സ്വത്തവകാശത്തെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അതോടുകൂടി സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശം അല്ലാണ്ടായി മാറി അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താക്കപ്പെടുകയാണ് ഇല്ലാതെ ആക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതോടുകൂടി എന്തായി ഏഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ കിടന്നിരുന്ന റൈറ്റ് നമ്മളുടെ ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി എന്നാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി വേണം നമുക്ക് അല്ലെ എന്തിനു വേദന ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിവിധിയുണ്ട് ആ പ്രതിവിധിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ച ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാവോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ഓൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മൗലികമായ അവകാശം എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ഓൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മൗലികമായ അവകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കാര്യം എന്താണ് നമ്മളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കോടതിയിൽ അല്ലെ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ നമ്മൾ പരാതികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പരാതിയുടെ പുറത്ത് നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് തരേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ഓൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്
ഇത്തരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിട്ടുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റിട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സുപ്രീം കോടതി മാത്രം അല്ലല്ലോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അല്ലെ സുപ്രീം കോടതി മാത്രം ആണോ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അല്ല സുപ്രീം കോടതിക്ക് പുറമെ ആരും കൂടി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് പുറമെ ആരും കൂടി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പൗരന്മാർ ആ നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഹർജി കൊടുത്താൽ കൊടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ഹൈക്കോടതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ആണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി ഒറ്റ കേസിൽ മാത്രമേ ഇടപെടുകയുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതി രംഗത്ത് വരുള്ളൂ അല്ലെ കാര്യം എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള കോടതിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കേസും സുപ്രീം കോടതി ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല നമ്മളുടെ അതായത് പൗരന്റെ മൗലിക അവകാശമാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതായത് ഒരു പൗരനെ സുപ്രീം കോടതിയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാൻ പറ്റും മറ്റിടത്തട്ടുകാരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ ഒരു പൗരനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പൗരനെ സുപ്രീം കോടതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പൗരനെ സുപ്രീം കോടതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കേസുകളാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടില്ല അല്ലെ അത് സുപ്രീം കോടതി ആർക്ക് റെഫർ ചെയ്യും സുപ്രീം കോടതി റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഹൈക്കോടതിക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് കേസുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ് സിവിൽ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹൈക്കോടതിയുടെ റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും ബാധകമാകുന്ന റിട്ടാണ് അല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവനും ബാധകമാകുന്ന റിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിട്ട് ഉത്തരവ് എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയുടേതോ ഹൈക്കോടതിയുടേതോ ഹൈക്കോടതിയുടേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും അപ്പൊ ഹൈക്കോടതിയുടെ റിട്ടിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ വൈഡർ സബ്ജക്ട്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാം സുപ്രീം കോടതിക്കോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇനി ഈ റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് എന്നറിയണം അല്ലെ നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ബാഗ് ഓഫ് ബോറോവിങ്സ് അതായത് കടം വാങ്ങലുകളുടെ ഒരു ഭാണ്ഡം കെട്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാഗ് ഓഫ് ബോറോവിങ്സിൽ റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവ എവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളവ അറിയാലോ അല്ലെ ആ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സംവിധാനം സർക്കാർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ക
കോവാറൻറ്റോ മാൻഡമസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകളാണ് നമ്മളുടെ കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി ഈ ഓരോ റിട്ടും എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ റിട്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെ റിട്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ റിട്ടിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാച്യമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാച്യമായ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശരീരം ഹാജരാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അല്ലെ ശരീരം എവിടെ ഹാജരാക്കണം അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടത് അല്ലെ ടു ഹാവ് എ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബോഡി ബിഫോർ ദ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് എന്നാണ് വരുന്നത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് കോടതി വരും ടു ഹാവ് എ ബോഡി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബോഡി ബിഫോർ ദ അതോറിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതോറിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റി ഉത്തരവിടണം അല്ലെ ശരീരം ഹാജരാക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണ് ബോഡി എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഡെഡ് ബോഡി ആണോ അല്ല ഡെഡ് ബോഡി അല്ല ഹാജരാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു അലൈവ് ബോഡിയാണ് ജീവനുള്ള ശരീരത്തിനെയാണ് അവിടെ ഹാജരാക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഏത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ എന്താണ് കാണാതാകുന്ന ആളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മാൻ മിസ്സിങ് കേസുകൾ അല്ലെ മാൻ മിസ്സിങ് കേസുകളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറയുന്ന കെ ബി എസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം അയാളുമായി ബന്ധമുള്ള ഏറ്റവും മുടിയിലുള്ള ആളെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ആളാരാണോ അയാളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കടത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് രണ്ടുപേർക്ക് പറ്റും അല്ലെ ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിക്കും പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെന്റിനും പറ്റും ഗവൺമെന്റിന് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലെ അപ്പം നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ നേരിടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം ഹാജരാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാതിരിക്കുന്ന ആൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എതിരായിട്ട് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ആ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് എതിരായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരായും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയവൻ ഏതായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ലവ് മിസ്സിങ് അല്ലേ ആ അപ്പം ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും അയാളുമായി ബന്ധമുള്ള അയാളോട് താല്പര്യമുള്ള ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹർജിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഇത് പ്രശസ്തിയായത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് രാജൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുവാനില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാജന്റെ പിതാവായ ഈച്ചരവാര്യരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹർജിയെ ജനകീയമാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു ഹാവ് എ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബോഡി ബിഫോർ ദ കോർട്ട് അല്ലെ ആർക്കും കൊടുക്കാം ആർക്കെതിരെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസിലുള്ള ഹർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാൻഡമസ് എന്നാണ് അല്ലെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് ഒരു കമാൻഡിന്റെ സൗണ്ട് തരില്ലേ മാൻഡമസ് അല്ലെ അപ്പൊ കമാൻഡ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഉത്തരവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആജ്ഞയാണ് ഒരു ആജ്ഞ കൊടുക്കുകയാണ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോടതിയിലെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോടതിയല്ലേ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോടതി കൊടുക്കുന്നു കമാൻഡ് ആർക്കൊക്കെ എതിരെ കൊടുക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നേരെ പുറപ്പെടുവിക്കാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർക്കെതിരെ കൊടുക്കാം ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർക്കും എതിരെ കൊടുക്കാം അതായത് ആർക്കെതിരെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം
പേരിൽ തന്നെ ഒരു ക്യൂ വന്നു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ആരാടാ നീ എന്താടാ നിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വഴക്കിടാൻ നേരത്തെ പലരോടുമൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ സെയിം സാധനം തന്നെ അല്ലെ ഓൺ വാട്ട് അതോറിറ്റി വാട്ട് ഈസ് യുവർ അതോറിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള മീനിങ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കോവാറിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതും കോടതിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോടതിയെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഓഫീസ് എന്നാണ് ആ പബ്ലിക് ഓഫീസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പദവികൾ ഒന്നും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പദവികളിൽ പബ്ലിക് ഓഫീസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്നത്ര യോഗ്യത ഇല്ല ആള് വ്യാജനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആള് വ്യാജനാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനേക്കാൾ യോഗ്യത നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലർക്കുമുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് അർഹതയുള്ള ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാതെ അർഹതയില്ലാതെ ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് ആ കസേരയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോടതിയെ സമീപിക്കും അപ്പൊ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് ഓൺ വാട്ട് അതോറിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ആർക്കെതിരെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കോവാറൻഡോ ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിംഗ് പബ്ലിക് ഓഫീസ് ആണ് അല്ലെ പബ്ലിക് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹർജിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോവാറൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോവാറൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ കോവാറൻഡോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷെ പബ്ലിക് ഓഫീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോവാറൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് എന്റെ യോഗ്യത ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ് കാണത്തില്ല സ്കൂളിൽ പോലും പോയി കാണത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് എന്റെ യോഗ്യത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോവാറൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ പബ്ലിക് ഓഫീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോവാറൻഡോ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഏത് പഠിച്ചു മാൻഡമസ് പഠിച്ചു പിന്നെ കോവാറുണ്ടോയും പഠിച്ചു അല്ലെ ഈ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യത്തിലൂടെ ഇറക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആ നാലാമത്തെ കാര്യം പ്രോഹിബിഷൻ ആണ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തടയുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ അല്ലെ ടു എസ് പ്രൈം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഹയർ അതോറിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മേൽക്കോടതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആരെയാണ് തടയണത് ലോവർ കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോടതി അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി എന്ന് പറയും ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾക്ക് എതിരായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഹിബിഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോവർ കോർട്ട്സ് ആൻഡ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡീസ് ഇതാരാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ഹയർ അതോറിറ്റി ഹൈക്കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുപ്രീം കോടതിയോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഈ താഴെത്തട്ടിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോവർ കോടതിക്കും ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിക്കൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും അവർ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കുറച്ച് അധികാരം കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപട്ടത്തും കുറച്ചേറെ ആൾക്കാർ കാണും അല്ലെ ചെറിയ അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തായിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യും അത് മറ്റു പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അധികാര പരിധി വിടുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തടയണമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു
ഇഫ് ദ ലേറ്റർ നോട്ട് പെർഫോമിംഗ് വെൽ അതായത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല കീഴ്ക്കോടതിയുടെയും അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളുടെയും പ്രവർത്തനം പോകുന്നത് അന്വേഷണം പോകുന്ന ദിശ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല എന്ന് മേൽക്കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവുകളെയും അവരുടെ നിയമ നടപടികളെയുമെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയമെടുത്ത് മറ്റൊരു സം സംഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കോടതിയെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സേർഷ്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രൊഹിബിഷൻ പഠിച്ചാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സേർഷ്യൂറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സേർഷ്യൂറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സേർഷ്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽപ്പെടുന്നത് റിട്ടുകളിൽ പെടുന്നത് അല്ലേ റിട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് കോവാറൻഡോ പ്രൊഹിബിഷൻ സേർഷ്യൂറി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടുകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സംഭവം സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രകാരവും ഹൈക്കോടതിയുടെ റിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരവുമാണ് നമ്മുടെ മൗലികാവകാശം എന്ത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം നമുക്ക് നേടിയെടുത്ത് തരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ആര് വിളിച്ചത് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിളിച്ചു ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ഓൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് മൗലികങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മൗലികമായ അവകാശം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ദുഃഖവും ദുരിതവുമൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവകാശങ്ങൾ തരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണം മൗലിക അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമോ അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നും കരുതുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറ